Gerte Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey vara hoş geldiniz. Hayırlı cumalar dileyerek programı efendim açmak istiyorum. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın inşallah. Bugün de yine hayata ve gündeme dair haberlerimiz dop dolu. Tabii ki de Atavullah Bey'in yorumlarıyla birlikte. Sizler de bizim canlı sohbetimize katılmak isterseniz 0212 454 55 71 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. İsterseniz Instagram sayfamız TGRT EU TV'den de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hatta yok ben çocuklarımla güzel iftar sofralarımızı sizlere göndermek istiyoruz. E, oyunlarımızı çocuklarımızla oynadığım oyunları göndermek istiyorum diyorsanız da WhatsApp numaramız 0549 454 70 85. Siz gönderin efendim biz de burada yayınlayalım biz de sizleri görelim. Evet bugün yine programımız dop dolu bir yere ayrılmayın. Birinci bölümde Atabey'le devam ederken ikinci bölümde de konuğum olacak efendim. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atavullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Hoş buldum. Sevgili izleyicilerimize Hayırlı de buradan cumalar. kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. <gülüyor> Cumalarını tebrik ediyoruz. Çok hayırlı günlerde, gecelerden evet. geçiyoruz. Hakikaten Le Leyla'yı Kadir gecesi Ay, çok geldi geliyor ya evet. valla geliyor. Çok önemli bir gece. Evet Hızır kimdir e, değil mi Kadir Hı. gecesi hangi gündür Hı. falan çok önemli. Bu günleri iyi değerlendirmek lazım. Onu da söyleyelim cuma vesilesiyle. Şimdi efendim işe gidenler çalışan e, dostlarımıza buradan hemen bir ikazda bulalım, bulunalım. Bugün saat 00'da yani gece yarısından sonra artık şimdiye kadar e, çalıştığınız firmada, fabrikada, iş yerinde e, aldığınız izin belgeleri geçersiz olacak e-devlet üzerinden alacak alacağınız o belgelerle iş yerinde o belgeleri imzalayacaksınız yani kurum imzasıyla cebinize taşıyacaksınız e, yoksa polis amcalar çevirecek Daha ama da bir sıkı, tabi değil mi? idari tabi idari e, bir e, şeyle e, karşılaşmamak için e, önemli bu adli idari bir Hı -hı. işlemle karşılaşmamak için artık Belgeleri e-devlet üzerinden alacağız. İzin Hı. belgelerini, dışarı çıkma, işe gitme belgelerini getireceğiz. Kurumda yetkili birisine imzalatacağız. Kimse ünite amiri ya da yetkili o imzalayacak. Onunla dışarı çıkacağız. Bir ikinci husus daha var. Ee, İçişleri Bakanlığı genelgesi biliyorsunuz şeye girdi artık. Ee, devreye girdi. Bundan sonra marketlerde e, sadece e, temel, temel ihtiyaç temel maddeleri ihtiyaç. var. Bunun dışında hiçbir şeyle karşılaşamazsanız... Şaşırmayın Şaşır. efendim. Ne, ne oldu? Kadar? Bu ka tam tabii, kapanma, kapanma. Tabii, kapanma. Tabii, evet. Bu genelge Ondan öyle geliyor. Oldu. Tabii. Ondan sonra dün biliyorsunuz bir alkol yasağı vardı. Çok konuştuk, çok tartıştık. Ya acaba hükümet mi bunu yaptı? İçişleri Bakanı buna niye kalkıştı? Dün e, İçişleri Bakanı bir televizyonda bunu açık yüreklikler gazetecilerin sorularını cevapladı. Devlet sağ şey Dünya Sağlık Örgütü'nün bizden istediği. Hı hı. Çünkü bağışıklığı ciddi bir şekilde hırpalıyormuş, zayıflıyormuş. Bu süreçte kullanılmaması tavsiye ediliyor. Biz de bu tavsiyeye uyduk. Dünyada birçok ülkede bu tavsiyeye uymuş. E, onun için ideolojik efendim e, açıklamalar geçersiz değildir. 19 yıldır bu hükümet iktidarda böyle bir adım atmadı. Tamamen e, Dünya Sağlık Örgütü'nün efendim salık vermesidir, tembihidir ya da ortaya koyduğu bir tavırdır. Birçok ülke e, efendim şey yapıyor, uyuyor Rusya dahil. E, biz de buna uyduk. Başka bir şeyimiz yok dedi. Yani başka bir nedenimiz yok. 19 senedir kimsenin yaşamına e, karışmadık. Hayat tarzına karışmadık. Bundan sonra da böyle bir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik bir devlettir. O saptamada da bulundu, o tespitte de bulundu. Evet, bir üçüncü husus da sevgili dinleyiciler, benim gibi böyle yaz kıyafetleriyle, bahar kıyafetleriyle çıktın, çık çıkmış olabilirsiniz bugün de. Ben de bir yelek giydim zaten, Hı -hı. o yelekle geldim. Bu yetiyor ama sanıyorum yani tahminler öyle, meteorolojiden gelen tahminler, yapılan, verilen raporlara göre bu hafta sonundan itibaren Efendim, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde evet. İstanbul başta olmak üzere havalar ciddi bir şekilde bir dereceler Aa, düşecek Mayıs ve da. yağmurlar geçiyor. Evet, yağmurlar geçişi başlayacak, yağmurlar geri dönüyor. Onu da söyleyelim. Parkanızı mı ya da ne bileyim işte ıslanmamak Aa, adına onları da sırtınızdan eksik etmeyin. Tabi hava serinleyecek, soğuyacak biraz. Yani dereceler e, düşüyor. Biraz. Onu da söyleyelim efendim. Peki teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme evet. için. Ben de artık Ma Mayıs geldi. Oh ne güzel tabii. dışarıda sporumu da yapıyorum. Tabii tabii. Şimdi evet tabii bir, ki yağmur Bir yağmurlukla yağmur yani evet, ha, bir yağmurlukla yani. çıkmak lazım. Ge geçecek, devam edecek birkaç gün. <gülüyor> Eyvahlar evet. olsun. Peki. Evet e, 
Normalleşme takvimi hazırlanıyor efendim. Öncelik turizmde. Tam kapanmanın ardından vakalar 10 binin altına düşecek. 1 Haziran'da turist trafiği açılacak. Güvenli turizm sertifikası almayan tesisler hizmet veremeyecek. Önemli turizm pazarlarıyla temaslar arttı. Kampanyalar başladı. İlk hedef 20 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir. Daha çok talepler, e, rezervasyonlar Ege ve Akdeniz'de. Tabii o denizlerimizi istiyorlar, güneşimizi istiyorlar. Yani dağlarımız, yaylalarımız da güzel. Arap turistler genelde Karadeniz'i yani yaylayı falan tercih ediyorlar. Şimdi 20 milyon liralık bir beklenti var hükümetin bu yıl. Yani en az 20 milyon geçen önceki sene daha doğrusu 50 milyonların üzerinde bir hasılat, milyar hı hı. Mily milyar dolarların üzerinde bir hasılat elde edildi. Hedef 70 milyar dolardı hatta üzerine çıkılacaktı ama olmadı. Şimdi bu yıl en azından 20 milyar dolar bekliyoruz turizm geliri olarak hı hı. bekliyoruz. Bu beklenti içerisinde efendim, turizm tesislerimizi belgelendirdik. Ondan sonra bu konuda direkt müşteriyle temas halinde olacak herkesi. Her elemanı e, aşılayacağız. Onda da bitti aşı devam ediyor biliyorsunuz o sektörde. Bitecek. Çok güvenli bir ortam. Gelebilirler. E, bu arada bir şey, üzücü bir şey daha söyleyeyim. Estonya'yı biliyorsunuz biz e, buyur gel kapılarımız size açık diye. Onlar dün akşam meclislerinde bize bir gol attılar maalesef. Sözde soykırım e, efendim, tasarısını onlar da kabul ettiler. E, Avrupa'da, Batı'da birçok ülke maalesef meclislerinde bunu geçirdiler. Yani siyasi bir şov haline dönüştü. E, dün Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten e, Musevi komşularımızla liderleriyle bir araya geldi. Hı hı. E, farklı efendim e, şeyde dini anlayışlarla bir araya geldi. Yani gayrimüslim yurttaşlarımızla bir araya geldiler. 1 e, milyon belge var dedi elimizde. O 1 milyon belgeleri el an e, herkese açık tutuyoruz. Gelsinler, incelesinler. Yeter ki Ermenistan bu konuda samimi olsun. O dini liderlerde yani e, gayrimüslim e, efendim, dini liderler de bu konuda üzüntülerini bildirdiler. Özellikle Amerika'ya, Biden'a bu tavrından dolayı üzüntülerini bildirdiler. Biz burada barış içerisinde yaşıyoruz ama siz bunu zehirliyorsunuz dediler. O ifadeler geldi. Onu da belirtelim efendim. Evet. Peki devam edelim. Almanya'dan önemli karar. Aşı vurulan kısıtlamadan muaf olacak. Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalıktan kurtularak sağlığına kavuşanların sınırlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik Alman Meclisi'nden geçti. Aşılanmış <gülüyor> olacak ve hastalığı geçirmiş mi olacak? Ee, yani çok enteresan. Ben artık yakalanmayacağım, ben güvendeyim diyorlar da hı hı. E, ama bizde öyle bir şey yok, yok biliyorsunuz. Yakalanan, Türkiye'de evet sağlık bak, yakalananlar var. Evet belki yatağa düşüremiyor ya da hayatını kaybetmiyor ama... Ee, yani birkaç hadisenin dışında hakikaten koruyor aşı ve fakat biz yine azami olarak bu yeni normal dediğimiz maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Yani ben aşı oldum efendim, bundan sonra istediğim gibi davranırım, yaşarım falan böyle bir şey yok. Alman e, meclisi bu konuda çok cesur, Alman hükümeti çok cesur ama ciddi söylüyorum Almanya'nın başı dertte. Yani Almanya bu konuda yurttaşların hepsini hem aşılamadı hı hı. hem orada vaka sayıları e, azımsanmayacak kadar evet. çok büyük bir ülkede. Ben niye bu kararı aldılar bilemiyorum. Belki teşvik içindir diye aklıma geldi. Dünden beri onu düşünüyorum. Hı hı. Ya acaba vatandaşı aşı olmaya teşvik etmek teşvik için, için mi? mi? İşte aşı bu kadar bizim aşımız bu kadar güvenli. Biontech gizli reklam da var. Onu acaba e, dünyaya kanıtlamak ya da dünyaya böyle bir mesaj vermek için biz bu aşıyı yaptırdık, aşımızı yaptırdık ve aman güvendeyiz. Orada da bir sakat mantık var çünkü e, fakir ülkelere daha ulaşamadı. Hı hı. Yani bu aşı fakir ülkelerde, yoksul ülkelerde yok. Gelişmiş bazı ülkelerde var bu aşıyı üreten e, bir elin parmağı kadar ülke var. Fazla da yok, elin parmakları kadar hatta var ama ötesi yok. Hı hı. Aşı üretmediler. E, dünya şimdi aşılanmadan... Diyelim e, Kenya'dan iki tane turist geldi Almanya'ya ya da Kenya'dan e, farklı bir yerden Fas'tan, Tunus'tan hadi bunlar da iyi belki Fransa kurtarabiliyor ama Afrika'nın diğer ülkelerinde, diğer yoksul ülkelerde birileri Almanya'ya gitti. Şu yerde bu şekilde iş adamıdır, işi vardır. Peki bu bulaşı e, taşıma riski yok mudur? Vardır. Ne yapacağız o zaman? Bütün dünyayı e, yani o da en az birkaç sene sürer. Yani 2023'ün sonuna kadar hedefleseler bugün ha gayret mi yapalım, hı hı. dünyaya aşıyı ulaştıralım deseler 2023'ün sonuna kadar devam eder. Sonra bu aşılar 
Diyelim size patent verildi. Hı -hı. Siz hemen üretemiyorsunuz. Milyar dolarlar lazım. Para lazım bunu üretmek için. Birisi filanca ülkeye patent. Rusya söyledi açık açık. Buyurun ben veriyorum alın siz üretin. Patentini de veriyorum. Evet. Formülünü bize vermişlerdi. Evet. Ama bunun için çok miktarda para lazım. Yatırım lazım. Her şeyden önce bunun o depolanması lazım. Var Aynen. mı öyle soğutucularınız, o evet. şeyleriniz var mı? Orada seri üreteceksiniz, seri üretime gireceksiniz, orada saklayacaksınız. Evet, yani çok iş hakikaten var. Ben bilemiyorum Almanya'nın bu tavrını. Dünya, dünya aşı olmadan, dünyayı aşılatmadan sadece 5-10 tane ülke, efendim biz aşı konusunda tamam işimizi bitirdik, bundan sonra serbestli ilan ediyoruz deseler hı hı. yanılıyorlar, yanılırlar. Çünkü dünya aşı olmadı, aşılanmadık hem... İçeriden dışarıya gidenler var, dışarıdan içeriye gelenler var. Almanya'ya gelen vata, farklı ülkelerin vatandaşı var, Alman vatandaşı farklı yerlere gidebilir. Ne yapacaksınız? Bitmez. Hı hı. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki devam ediyoruz. 1100 lira kapıda teslim. Tam kapanma sosyal yardım programı çerçevesinde 1100 lira tutarındaki nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim edilmeye başlandı. PTT vasıtasıyla kimlik kontrolü sonrası imza karşılığında ödeme elden yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bayrama kadar 820 bine aşkın ihtiyaç sahibi haneye ödemeler ulaştırılacak. Bu arada emeklilerin 1100 lira Ramazan bayramı ikramiye ödemeleri de başladı. Bu doğrultuda 12.7 milyon emekli için toplam 12.3 milyar lira ödeme yapılacak. SSK emeklileri dün aldı, emekli sandığı ve Bağkur emeklileri bugün alacak. Evet, bunlar tamamen... Yani sosyal devletin sosyal devletin gerekliliğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ortaya koyuyor. 1100 liraya iki bayramdır biliyorsunuz emeklisine veriyor e, devlet. Şimdi 1100 lirayı da e, dar gelirli vatandaşlar da bu pandemi dolayısıyla dağıttı, dağıtıyor. Kapılarına gidiyorlar. Efendim veriyorlar. Bu hayır işi çok önemli. Tam böyle Ramazan'ın son günleri bayrama girmişken, bayrama girecekken yani çoluk çocuğa bir şeyler almak hakikaten çok önemli. Evet, 1100 lira diyecekler. E, ne ki kardeşim, benim senin için belki ne ki diyebilirsiniz ama o aileler için çok iyi bir para. Kesinlikle. Çok güzel bir para. Temel gıda şey, mamullerini alırlar, ihtiyaçlarını e, karşılamış olursa, olurlar. Bayrama sevinir, sevinerek girmiş olacaklar. Çok önemli. E, arkadan zaten e, paket geliyor. Buna göre e, yani hem çalışana hem yoksula... Hem imkanı olmayanlara, hem küçük esnafa çok ciddi bir krediler geliyor. Efendim, e, onlar da verilecek ve bunlar yapılandırılacak. Bazılarında mesela iki yıl e, efendim geri ödemesiz, üç yıl efendim faizsiz böyle çok enteresan rakamlar var mı? İki yıl size e, bir kredi verilecek, siz iki yıl ödemeyeceksiniz. Hem de faizsiz. Müthiş bir şey bu Vallahi, ya. Hakikaten evet, müthiş. hakikaten çok güzel. Elinden geleni yapıyor devlet. Ee, çok da güzel yapıyor. Bence 2023'e kadar bu minvalde devam etsin hükümet. Elindeki bütün imkanları. Hı hı. Yani çalışana, küçük ölçekteki efendim, e, iş yerlerine, kurumlara, efendim, imkanı olmayan vatandaşlara, yoksul vatandaşlara bu şekilde 2023'e kadar evet. bunları devam ettirsin. 2023'ten sonra da inşallah e, yine sürdürsün. E, parayı paylaşalım. Çok evet. güzel olur. Hazineyi vatandaşla paylaşalım güzel olur. Vatandaşın bir ihtiyacı karşılandığında herkes mutlu olur hakikaten. Aynen öyle. Evet. Devam edelim. Alınan tedbirler işe yaradı. Manisa en az vaka olan 10 il arasına girdi. Manisa valisi Yaşar Karadeniz Manisa'da düşen vaka sayılarını değerlendirdi. Aldığımız sonuçlar Manisa halkının ve denetim ekiplerimizin başarısıdır. Nice şimdi... illere Şimdi bu çok güzel bir kararlılık. Hı hı. Hakikaten Türkiye ciddi kararlılık gösteriyor. Bu insanı sevindiriyor. Eğer e, bu hafta değil de önümüzdeki hafta sonunda mesela bir, bir, bir onların altına ya da onlarda düşersek 25'lere düştük biliyorsunuz. Hı hı. 25 bin vaka görülüyor şimdi. Bir 10 gün sonra bunu bir 10 binlere düşürürsek çok mühim faydalarını göreceğiz. Özellikle ekonomimiz fayda görecek. Yani bazı ülkeler için bahaneler kalkacak. Onlar da turistlerine Türkiye'ye gidebilirsiniz demek zorunda kalacaklar. Çünkü yurttaşları sıkıştırıyor. Ruslar diyorlar ki kardeşim biz Antalya'yı istiyoruz. Almanlar da çok seviyor Ege'yi, Antalya'yı, Türkiye'yi seviyor. Biz <gülüyor> evet. oraya gitmek istiyoruz. Bu bahaneleri hükümetin elinden almak lazım. Şimdi Manisa bunu beşe, başarmış, becermiş. Dün Çanakkale'ye baktık. 
Çanakkale'de %50 değil mi? değil mi? Bunlar aşağı doğru evet. geliyor. Yani bir 10 gün sonra ben tahmin ediyorum %10 10, onların altına İnşallah. düşebiliriz. İnşallah. Böyle devam edersek evet. bu kararlılıkla. Devam ediyoruz yine ee, Adana'ya bir bakacağız. Tam kapanmanın ardından kurallara uyulan Adana'da da koronavirüs vakaları düştü. Sağlık Bakanlığı'nın Bakanlığı yayınladığı haftalık vaka sayısı haritası geçtiğimiz günlerde güncellendi. Adana 24-30 Nisan haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan il arasında İzmir ve Sakarya'nın ardından 3. oldu. Ben İzmir'e çok sevindim. Ben kesinlikle. Bakın niye sevindim? Çok yükselmiş. Diğerlerine de çok seviyorum. İzmir çok önemli bir tur, turizm potansiyeli olan bir kentimiz. Aynen. Oranın mutlaka bunu minimize etmesi lazım ve herkesin dikkatli olması lazım. Eğer Ege'ye turist gelirse, İzmir'e turist gelirse Tabii. esnafın her türlüsü ama her anlamda esnaflık yapan insanların cebine para girmiş olacak. Hı hı. Aman ha dikkat edelim. Evet. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar ve işsiz gençler iş bulacaklar. Düşünün 3 ay, 4 ay İzmir'de işi olmayan bir delikanlı bir genç ter, e, turizm sektöründe çalışıyor. Kafedeydi, pastanedeydi, efendim, e, oteldeydi, moteldeydi, şurada ne derseniz deyin. Efendim, e, orada iş bulacak ve belki bu 3-4 ayda kazanacağını güzel bir kış geçirecek, evet. rahat bir kış geçirecek. Okuyanlar var, talebe olanlar var. Aman ha İzmirliler, Egeliler size yakışmıyor zaten. Yani İzmir'e yakışır mı yani? Böyle güzel bir şehre. Yani Anadolu'muzun incisi dediğimiz, Ege'nin Ege incisi dediğimiz bir şehre böyle paldır ah, küldür bir, bir şey. Tabii bu. insan böyle o, bir netice konağı, olmaz. Konağı, Hiç yakışmadı. Konağa giden yol değil mi orası? Evet. Kordon'un bir arkası. Tabii, tabii, tabii. Özlemişim ben de İzmir'e gerçekten. Yani gidiyor doğru dediğiniz gibi. Ne güzel tam kapanmadı. Bakın daha tabii. E, Dikkat sokaklar edecekler. boş sayılır nispeten tabii. İstanbul'a göre. E, Valla e, İstanbul'da hiç ben hissedemiyorum o tam kapanmayı. Valla dediğim gibi İstanbul'da 16 milyon, bazılarına göre 20 milyon insan yaşıyor. Yarısından fazlası gittiyse evet. gene milyonlar içeride. Evet, tabii. Şimdi Aynen. bakın bu akşam, bu gecede yarısından sonra da gerçekten çalışanlar bu defa E-Devlet üzerinden efendim şeyi alacaklar, izin alacaklar. Hı hı. İşin vasfına, özelliğine göre bazılarına izin verilmeyecek. Hı hı. Ben size söyleyeyim. Diğerleri de getirip kurumda imzalayacak. Onun üzerinde taşımak zorunda. Mesela ben basın kartı taşıyorum. Hı hı. Benden bile istiyor polis yani. Allah Ver, Allah tabii, tabii. sizin basın kartınız var. Basın kartı var. Kuru, kurum basın. kartı da var. Ama olsun diyor. Gene onu da isteyebilirler. Aha, e, tabii istiyorlar tabii. Enteresan. Onu da söyleyelim yani. Evet. Peki. <gülüyor> İşler tersine döndü. Camiye yardım değil, camiden yardım. Gönül ehli gönüllüler gönlü zenginlerin duası için kapı çalıyor. Başakşehir Merkez Cami Hayırda Hasenat'ta önde koşuyor. Tek bir cami dağıttığı yardımlarla adeta il, müftükleri, il müftülükleriyle yarışıyor. Evet, e, zaten ayrıntısını siz de bahsedeceksiniz. Şimdi, bin bir kapı, bin bir dua diye çalışma içinde girip camiye evet. yardım dağıtıyor. Şimdi bakın önce şunu söyleyeyim. Din adamı bir toplum için çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli bir kanaat önderi aynı zamanda. Şimdi bunları biz yıllarca kötü davran, şey yaptık. Gençlerimize de çocuklarımıza da kötü tanıttık. Ne dedik efendim bunlara? Gerici dedik, yobaz dedik. Hiç de öyle değil. Bilakis ee, yani inanç dünyamızı zenginleştiren insanlar bunlar. Hı hı. Bu çok önemli. Eğer biz inanç dünyamızı zengin kılmazsak, e, ruhumuzu dingin kılmazsak ki dini telkinlerle, güzel nasihatlerle ruhu beslersiniz efendim. Öbür tarafta efendim tabii ki yemek yiyoruz, e, beden <gülüyor> çok affedersiniz, beden güçlü oluyor. Ayakta duruyorsunuz, ibadetlerini yapıyorsunuz, işlerini yapıyorsunuz, koşturuyorsunuz ama hı hı. E, eğer ruh dingin değilse, Doğru. o zenginleştirilmemişse orada siz sürekli düşük ya da düşmüş e, olarak görürsünüz sen, hı hı. E, kendinizi. Dua etmek lazım, onların arkasına sığınmak lazım. Bazen hani böyle sıkıldığımızda Allah diyoruz ya, evet. çünkü insan yalnız değil, onun yaradanı var. Tabii. O da Allah ona sığınıyor, çok önemli. Şimdi bu din adamları bu konuda bizi zenginleştiriyor. Ruhumuzu besliyorlar. Bunun için şey değiller, bunlar gerici değiller. Bilakis aydın insanlardır. Bilim insanıdır bunlar. Hele hele şimdi eskiden biliyorsunuz camiye gidene cami için yardım, cami için yardım derlerdi hutbelerde. <gülüyor> hutbelerde bunu söylerdik. Çok affedersiniz. Bunu söylerdi hocalar. Hı hı. Ve bir mendil serilirdi o caminin girişine. Elektrikti, şuydu, doğalgazı vesaire falan temizlik malzemeleri almak için haftalık. Ona vatandaş cami cemaati buraya para veriyordu. Evet. Bu hoca efendi yani Ataşehir çok önemli. Bak hı hı. Ataşehir cami imam efendisi. Başakşehir. Şey, pardon Başakşehir, Başakşehir cami şerifi e, vatandaşı şey yapıyor. 
cemaatini e, diyor ki siz elinizi taşın altına koyun. Hı hı. E, efendim ben cami için bizim için kendimiz için istemiyoruz. Yoksullara istiyoruz. E, efendim ihtiyacı olanlara istiyoruz. Ne olur bir para toplayalım. Biz de gıda pa e, paketleri yapalım. Vatandaşlarımızın e, ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapıları çalalım. Hı hı. Şimdi bu imam efendi cemaatiyle birlikte bu hocam kapıları çalıyor, bu hediyelerini sunuyor. Hı hı. Çok önemli. Vatandaş ile imam arasında, din adamı arasında çok güzel bir e, ılık bir sıcaklık evet. peyda oluyor. Yani aman efendim gördüğümüzde böyle sürekli böyle hani e, vaaz verirken e, cehennemden bahsederler ya. Hı hı hı. Cehennem var ama e, allah Teala'nın rahmeti de var ya, evet, bereketi aynen. de var. Hem de çok büyük, çok yüce. Ben affedeceğim diyor kullarımı ya. Yeter ki beni tanısınlar, şöyle yakarsınlar. Ya Rabbi günahlarımı affet, ben tövbe ettim desinler. İnsanları, insanlar bu şekilde belki korkutuldu. Hatırlatmalar üzerine söylüyorum. Şimdi böyle sıcak bir şekilde düşünebiliyor musunuz? Bir imamın bir eve böyle bir gıda paketi götürmesi. Muhteşem bir şey olur ya. Evet, Ertesi gün gider selam verir. Efendim size geldik bir bardak çay içer 5 dakika 10 dakika bir sohbet bir mevzu açılır. Orada bir delikanlı bir hanımefendi bir soru sorar. Hoca efendi ona izah eder. O kadar hoş olur ki müthiş bir halk ve ilişkiler olur. E, bu ülke açısından da çok önemli. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bence bu işleri desteklemeli. İmam efendiler sadece e, camide 5 vakit namaz kıldırdıktan sonra camiyi kapatmamalı. Camiler aynı zamanda birer okul gibi açık kalmalı orada. E, dini bilgiler edinmek isteyen, ilmahal bilgilerini e, öğrenmek isteyen, iman ve itikat bilgilerini öğrenmek isteyenler öğrensinler. Hem Hoca Efendi'den e, hem de oradaki efendim, bilenlerden öğrensinler. Ne kadar güzel olur. Aynı zamanda evlerine gitmesinler, halka karışsınlar. Çarşıda, pazarda, vatandaşların yanında e, e, dursunlar. Vatandaş da gençler de ya biz hocaları böyle çok şey görüyorduk böyle hani böyle yukarıdan bakan ya da böyle mesafeli sürekli, sürekli korkutan değil de bizlerden birileriymiş. Hı hı. Bakın suallerimiz olur dinle ilgili, e, imanla ilgili, itikatla ilgili bir hı hı. sorularımız oluyor. O da cevaplıyor ne güzel beraberiz, iç içeceğiz, birlikteyiz. Müthiş bir güven olur, sağlanır. Yani bu mesafeyi ortadan kaldıralım hocamızı çok tebrik, tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz Tabii, gerçekten. Dün mü önceki gün Bursa'da böyle bir çok enteresan evet. bir şey yaşamıştık. Tabii bir vesileyle vatandaşla buluşmak lazım. Evet, çok iyi olur. Öyle. Evet. Evet pandemi parasıyla heykel yaptılar. Japonya'nın sahil kasabası Noto'da koronavirüsle mücadele için verilen mali yardımdan 228 bin dolar yani 25 milyon yenin mürekkep balığı heykeline harcanması büyük tepki çekti. Noto Belediyesi'nin 13 metre uzunluğunda beyaz ve pembe renklerdeki heykeli turizmi canlandırmak için yaptığı yap, yapıldığı ifade edildi. Değil Enteresan değil mi? Yani e, 228 bin dolar. Ya, şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Heykele para. Amacın dışında kullanılmış Hı -hı. ama adam diyor ki e, belediye başkanı arkadaş diyor bu, bu bize bu yardımı yaptılar İlle pandemide kullanacağız diye bir şey mi var? Orada bir açık, öyle bir açık bir cümle <gülüyor> yok. Bir gün böyle baktım. Bülent Bey Başbakan, efendim sıkılarak bir şey söylüyor ama çok sıkılıyor. Yahu diyor deprem oldu diyor Marmara'da. Deprem zedeler için bazı yardımlar geldi, o para yardımları var falan. Maalesef çok ciddi bir sıkıntıdayız. Biz bu paraları aldık, memurumuza ve işçimize maaş olarak verdik ama hı hı. söz veriyoruz deprem zedeler. Şimdi e, onu açıklayacak ya, halbuki söylemese ne olur kimsenin haberi olmaz, gene yerine koyarsın ama... Depremze diye bilgi veriyor vatandaşla, kamuyla paylaşıyor. Bak diyor ben böyle bir şey yaptım. Evet uygun değil ama bir sıkışıklık halimiz var. E, memura ve işçiye maaş olarak e, bu parayı verdik e, ama yerine koyacağız diyor Ma Marmara depreminde. Hı hı. Şimdi bu adama baktım ben mesela siz demin okudunuz. E, o habere baktığınızda adam gayet pişkin. Hı hı. Ya arkadaş diyor bize bu kadar dolar verdiler ama illa pandemi de pandemiyle evet. mücadelede kullanmaya e, diye ama bütün salık vermediler ki. Ama harcanılır e, tabii ya. sadece turizmi canlandırsın diye. Orada bir tane <gülüyor> <gülüyor> adam çılgın adam yani böyle bir şey olmaz. Saçma ama. Kesinlikle evet. amacının dışında, dışında Kesinlikle. kullanılmıştır. Ben Japonya'da böyle posta koyan e, bir insanı da ilk defa hı hı. duyuyorum. Çok garibime gitti biliyorsunuz onlar bu tür şeylerde böyle mahcup olduklarında bazıları intihar ediyor. Yani bir yolsuzlukta, bir 
sıkıntıda intihar bile ediyorlar. Ama adam çok rahat canım siz bu parayı bize verdiniz <gülüyor> tamam ama biz heykel yaptık. Heykel yaptık Eyle o kardeşim pandemiyle mücadele. Yani turizm için turizm ya, canlansın diye. Tabii canım yani pan, pandemiyle mücadele için verdiler sana ne turizmi kardeşim. Evet. Öyle bir şey yok ki adam pişkin pişkin açıklama yapıyor. Evet, Covid diye gitti, kaburgaları kırık çıktı. İstanbul Sultanbeyli'de oturan Selim Karaoğlu, geçen yıl şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan şahsın sonucu negatif çıktı. Hasta evine gönderildi ancak öksürükleri daha da şiddetlendi, vücudunda ağrılar başladı. Farklı bir hastaneye giden Karaoğlu'nun çekilen tomografisinde 6 kaburgasının kırık olduğu anlaşıldı. Şahsın vücuduna platin ve teller takıldı. Bu tedavinin bir işe yaramadığını belirten Karaoğlu, vücudunda kanamalar başladığını belirterek 5 ay boyunca kırık kaburgalarla gezdim. Ardından 4 kere ameliyat oldum ancak taktıkları platinler tutmadı, bağladıkları tel koptu, sırt bölgemde şişlikler oluştu, vücudum sürekli kanıyor dedi. Ya Yetkililerden o, de yardım istiyor. Yani ben e, ilk defa böyle bir evet, olay duyuyorum. Gerçekten Hayat, öyle. Ömrü hayatımda ilk defa böyle bir haber de gördüm. Bu halk haberi diyoruz biz bunlara. Şimdi bu haberi okuyan... İnan ki binler, yani yüz binler şaşırdılar. Ya nasıl adam öksürükle falan böyle bir şey olabilir mi? Öksürük, hıkçırıkla adamın büyük kaburga kemikleri şey oluyor, kırılıyor. Evet. Bir de çok ilginç yani doktorlar ne dedi, nasıl bir tedavi uyguladılar bilemiyorum. Acaba kemiklerinden bir rahatsızlık mı var? Yani kemikler kendiliğinden kırılıyor mu? Böyle hastalıklar da var. Bazen Ender, böyle evet. çok ufak değil mi? Evet, Ender evet. de olsa falan ama adam... Öksürerek şimdiye kadar böyle bir şey yaşamıyor. Kemik... Hani Covid miyim acaba diye. Ha kemiklerinde bir rahatsızlık ben... yok. Adam gitmiş e, şeye baksana aslan gibi de adam maşallah subhanallah. Dinleyebiliyor muyuz Fırat? Öksürük, e, öksürü öksürü altı tane Çok kabul ilginç. aldırıldı. Tabii gittim geldim doktorlara. Bu arada da Covid aradılar. Covid'i yani. de bulamayınca biz tedaviyi göremedik. Öksürük devam edince altı tane kaburgam kırıldı. Beş ay kırık gezdik. Ah. Kırık gezdikten sonra... Ah. Beş ay sonra ameliyat oldum. Bir ameliyat oldum. Bir hafta sonra bir ameliyat daha edildi. Bir gün sonra bir ameliyat daha. On beş gün sonra bir ameliyat daha. Tabii bu arada taktıkları platinler tutmadı. İki buçuk ay sonra platinler attı. Bağladıkları tel koptu. Onun üzerine platinleri çıkardılar. Ve ben şu anda Allah yoluna kaldım. Hiçbir doktor benim tedavime yaklaşmak istemiyor. Ben şu anda da ben devlet yetkililerinden yardım talep ediyorum. Allah razı olsun yardım etmelerini bekliyorum. Şu evet, anda geçmiş e... olsun. Çok geçmiş olsun. İnşallah yetkililer de Tabii e, ya. bu mesajı alırlar Tabii. ve yardımcı olurlar. Yani müthiş bir klinik meselesi Hı -hı. de bu. Bunun üzerine ciddi bir şekilde hanımefendisi herhalde Hı -hı. E, bir bunu alıp böyle ciddi bir yerde muayene etmek lazım, bakmak lazım. Adamın kemiklerinde bir şey mi var? Durup dururken bir evet. öksürükle kemikleri niye kırılıyor? Çok tuhaf bir şey. Allah şifa versin. Şifa Hakikaten versin. Evet. ben şaşkınım yani. Haber beni çok fela bir şekilde şaşırttı. Evet. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım hayatımda. Siz de ne haberler seçiyorsunuz evet, efendim yani bugün, hakikaten? Evet, e, şimdi sıradaki haberimiz de pek iç açıcı değil ama e, maalesef ki bunu da vermek durumundayız. Evet. evet. Serseri kurşunu Pınar'ı öldürdü. Maganda daha 13 yaşında hayattan kopardı. Sosyal medyada tüfekle poz veren serseri küçük bir kızı gözünden vurdu. Erzurum Yakutiye'de sokakta oynayan Pınar Kapan sol gözünden vuruldu. Pınar'ın katilinin iftar sonrası pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan Serdar D. olduğu belirlendi. Evet. Nereden buluyorlar bu silahı? Var var. Nasıl yani İnternet ben, üzerinde ama... satılıyor. Pompalı tüfekler, tüfekler. Gerçekten mi? Şaka i̇şte, tabii, tabii canım istiyorsunuz yani. Alıyorsunuz, e, müracaatta bulunuyorsunuz, size e, veriyorlar efendim. Ama çok kötü, tabii yani bu Muhtemelen çocuk... Muhtemelen babasının falandır zaten. Tabii, yani. üzerinde niye bu coşa geldi, niye böyle yaptı, nasıl bir mantık mantıksızlık, meskün Aklı mahallede oturuyorsunuz. Aklı değil acaba. Bir, mahall bir mahallede oturuyorsunuz, evinde alıyorsunuz, aklı başında değil dediğiniz gibi bonzayı monzayı diyorlar ya, bu çocuklar biraz... Böyle bir şey de almış olabilir. Yani Hakikaten. koru moru ot falan farklı Serseri şeyler var. Serseri kurşunu mu dersiniz, maganda kurşunu mu dersiniz? Yani Artık ne ama yani... Sevinç getirecek bir zemin ortam da yok. Yani ne asker uğurluyorsunuz ne bir düğün var bir şey yok. Evde oturup dururken yani e, olabilir e, çocuk e, yani böyle bir şey. Ya çünkü e, şimdiki çocuklar şimdiki kuşa anlayamıyorum. Oynadıkları Haydi, oyun bile o kadar... Çocuğa bakın ya. Ay, ah canım benim Allah, Allah rahmet eylesin. Melek oldu Allah rahmet evet. eylesin. 
oynadıkları oyunlar o kadar tehlikeli oyunlar ki Tabii. E, etkilerinden çıkamıyorlar mı? Bunu realde mi yapmak istiyorlar? Ha. Ben gerçekten anlayamıyorum. İnternet bir, üzerinden mi? E, i̇nternette yani oynadıkları oynadık. oyunlar çok tehlikeli. Yani mutlaka bunu bir pedagogtan bilgi almak lazım aslında. Evet. Niye çocuklar, şimdiki çocuklar bu kadar şiddete eğilimli? Evet. Neden öyle oyunlardan keyif alıyorlar? Doğru. Ve çok... bakın oyunların neticesi de bu. O oyunu reale taşıdı belki de. Bu olabilir. Yani ya da çok farklı filmler seyretti ya da hani, dediğiniz gibi ki oyundur. Tabii çocuğu gözünden tabii. vurmak değildir ama rastgele ateş ederken, pınar da yavrum sokakta oynarken gözünden ya. isabet alıyor ve kurtarılamıyor. Çok, çok kötü üzücü. bir şey. Allah anneciğine, babacığına sabır versin diyecek hiçbir şey yok. Mekanı cennet olsun. Evet, birisi... Inşallah. Birisi dediğiniz gibi Rahman Rahim'e kavuştu hakikaten melek gibi çocuk. Öbürü de cezaevine gidecek şimdi. Çok kötü. Onun da anneciği babacığı yandı. Tabii, tabii. Şimdi var. o insanların da suçu yok ama şimdi o sadece birazcık o değil. çocukların da elimizin Erzurum. üstünde olması tabii. gerekiyor. gerekiyor. Evet takip yani. etmek evet. lazım. Erzurum yani şimdi. Nasıl aldı o silahı ya, köfeği mesela. neyse nereden aldı? Bana göre Erzurum huzursuz şimdi. Yakutiye mahallesi huzursuz evet. çok... Müessif bir olay. Yani üzücü bir olay. Onu demek istiyorum. Evet. Evet, evet devam edelim. Ee, engeller sağlıkçıları durduramadı. El arabasıyla hasta taşıdılar. Muğla Fethiye'deki Bozyer Mahallesi'ne ikamet eden Mehmet Kısır rahatsızlandı. Yakınları 112 acili arayarak yardım istedi. Eve giden yolun kapalı olması üzerine sağlık ekipleri ambulanstan inip yaya olarak devam etti. Yaklaşık 300 metre yürüyen ekipler hastaya ulaştı. Yürüyemeyen kısır ambulansa el arabasıyla taşındı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken kızı gül kısır, babam böbreklerinden rahatsız. Yolu akrabalarımız tapu problemi sebebiyle kapattı. Sağ olsun sağlıkçılar imdadımıza yetişti. Allah hepsinden razı olsun dedi. Bakın evet e, bir şekilde yetiştiler çok şükür. Valla ama... ben şunu tavsiye ha. ediyorum anneler babalar. Bakın şimdi bir tapu sevdası var, ya. sıkıntısı var. Akrabalar kendi aralarında malı bölüşemiyorlar. E, mal yaptınız, bıraktınız çok güzel bu evlatlarınızı ama ne olur keşke vefatınızdan önce hı hı. hepsini verseydiniz efendim. Hı hı. Yani kızım sana bunu verdim, evladım sana bunu veriyorum, şunu veriyorum. Herkesin tapusunu da eline vermiş evet. olsaydı. Şimdi burada... Nasıl bir kinse adam yolu kazmış, kapatmış. Hı hı. Adam da böb böb böbrek hastası akrabaları evet. gidemiyor. Allah'tan yani devlet bakın şimdi ya şu çocuklara bakın. Evet yetiştirilmiş. Yani değil mi? Ne diyorlar buna? İnşaatlarda kullanılan bir araç evet. bu ya. Oradan götürecek, şeye götürecek. Ee, işte yani yetiştirecekler, hastaneye gidecekler. Başında 3-4 tane devlet memuru var. Ve fakat maalesef e, yol yok. Niye? Akrabanın birisi kazmış, tarif etmiş, araç giremiyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Allah muhafaza bu acil vakalar bize şunu da hatırlatıyor. Ee, arabalarımızı düzgün bir şekilde sokaklarda ve caddelerde park edelim. Hı hı. Yahu e, dilim varmak istemiyor. Bir yangın olur, Tabii. deprem olur, acil bir şey olur. O sokaklara, caddelere itfaiye giremiyor. Yani bugünkü İstanbul'daki fotoğraf bu. Ankara'da da böyle manzara var, Bursa'da da var, hatta Adana'da, Trabzon'da da var, Samsun'da da mevcut gördüm, ee, şeyde de var, İzmir'de de var. Aman dikkat edelim, yani araçları nereye park edeceğimizi de bilelim bu yolda, bu vakadan yola çıkarak söylüyorum. Yani bir yangın olur, bir deprem olur, farklı bir felaket olur. Dün İstanbul'da mesela Zeytinburnu'nda bir bina çöktü, bina çöktü. değil mi yani? E, orada araçların üzerine çökmüş. Hı hı. Çok önemli. Çok dikkat etmek lazım. Allah'tan Hangi... tahliye edildiği e, için çok şükür. E, can kaybı yok. Can kaybı Ama olmuş. araçlar haşat. Böyle de bir gerçeklilik var. Evet. Zaten şimdi herhalde belediyeler ona göre ruhsat veriyorlar. Mutlaka hı hı. bu apartmanlar, sokaklarda şey vardır. Efendim garajlar vardır ya da otopark vardır. Ama geçmişte yapılanların hakikaten... Nereden bakarsanız o daracık sokaklar, milyonlar, yüz binler yaşıyor ya. Evet. Şurada Yeni Bosna'ya bize çok yakın olduğu zaman bu için söylüyorum. Böyle bir cadde, sokaktan baktım mı öbür tarafı görüyorsunuz ama e, bazen iki sıra, bazen tek sıra var. İki sıra üç kaynak yapanlar var. Hı -hı. Böyle park etmişler. Ya orada itfaiye aracı bırakın, itfaiye aracı. Belediye otobüsü, minibüs geçmiyor. Minibüs geçmiyor. Hı -hı. Deprem olmuş nasıl kavuşacaksınız, nasıl gideceksiniz oraya? Kurtarma ekipleri, araçlar vesaire. Hı -hı. Çok kötü. Evet. Evet peki e, şimdi sıradaki haberimize geçmek istiyorum. E, bir vatandaş Türkiye gazetesine e, bir yazı göndermiş. Evet. E, ne denir kendi yorumu 
evet, evet. yaşadığı olayla ilgili bir yorum. Hem Hı -hı. hemen önce onu okuyacağım ondan sonra sizden Çok yorum isteyeceğim. Çok güzel tabii. E, çünkü ilginç geldi ve e, biz de bu sayede vatandaşlarımızı biz de buradan bilgilendirelim istedim. Tabii. Hemen geçiyorum. Evet bazı süpermarketlerde son zamanlarda raflardaki fiyatlarla kasadaki fiyatlar arasında farklar çıktığını söylüyor. Sürekli fiyat güncellemesinden olsa gerek raftaki fiyat henüz değişmemiş. E, kasadaki fiyat değişmiş oluyor. Yani daha önce benim bir iki defa başıma gelmişti kasiyer çalışanı fiyatların yeni güncellendiğini henüz raflardaki etiketlerin değişmemiş olabileceğini söyledi. Hemen düzelttiler. Şimdi bu tür fiyat e, farklarının sıklaştığı söyleniyor. Bu konuda müşterilerin kasada mağdur olmaması veya hangi ürünün reel fiyatının ne kadar olduğunu bilmesi açısından alışverişlerinde aldıkları ürünün fiyatı ile kasada istenen fiyatı kontrol etsinler diye bir yazı göndermiş. Çok Bilgilendirmiş, çok bilinçlendirmiş aslında bir şey. hepimizi bu konuda. Hakikaten Şimdi çok ben de dikkat şey. edeceğim mesela. Evet mesela sizin de başınıza gelmiş Tabii. geçmişte benim de başıma Hı -hı. çok geldi. Özellikle Okşan Hanım çok dikkatli. Ver bana diyor faturayı, ha. alıyor, bakıyor. Bak diyor kızım sen burada böyle ha. yazmıştın, bunu böyle aldık falan. Evet, evet. Birkaç defa düzeltti. Yani hem şeyi zamanı geçen ürünler var biliyorsunuz. Kullanma zamanı geçen ürünler var. O konuda çok dikkatli. Hem de bu konuda çok dikkatli. Bana gelen birçok mail var. E, radyoda da söylüyorlar. Gazetedeki Feridun abi mah mahlazıyla yazı yazan hı hı. E, kişi ben değilim. Hani ben hı. radyoda e, halk programı hı hı. yapıyorum ya, hı hı. halk bana derdini anlatıyor. Evet. Bana yakıştırıyorlar. Ha. Ben yani Türkiye Gazetesi'ndeki Feridun abi değilim. Değilse. Onu söyleyeyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Onu hemen söyleyeyim. Burada düzelteyim. E, yani ben Türkiye Gazetesi'nde herhangi bir köşem yok. Onu kesinlikle söyleyeyim. Evet televizyonda burada program yapıyoruz, radyoda program var. Ama gazetede yok. Ben de Feridun abiniz değilim. Bizi izleyenler <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu olay e, evet kesinlikle başı... Feridun abi bulun. Evet bulundu. Değil. Şimdi kesinlikle <gülüyor> değilim. Evet e, ama şey yapmak lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani alışveriş yapıyoruz. Ben dikkatli değilim. E, ama <gülüyor> e, hanımefendi dikkatli. Size de söylüyorum. Bu burada e, binlerce insanı, milyonlarca insanı değerlendiriyor. 50 kuruş, 100 kuruş tabii. ya da 15 kuruş düşünün. E, bunun o, totalde tabii, orada, kaç para? Tabii orada o kasaya girdiğinde... O marketler ihya olur. Hı -hı. Helal hoş olsun Aynen ama öyle. kardeşim sen beni niye zarara ah. şey yapıyorsun? Yani 5 kuruş var ya abi 5 kuruş yok diyor. E, bir kuruş zaten yok. Zaten 25 kaybettik. kuruş poşete veriyor. Tabii tabii. Hayır bir kuruş da bulunmuyor zaten. Ondan vazgeçtik 5 evet. beş, beş kuruş da yok şimdi. Evet. Zar zor bulunuyor. Vatandaşın cebinde çıkıyor ama o market için o alışveriş yeri için e, çok büyük bir para bu. Hı -hı, Düşünün akşama kadar 100 tane 1000 tane 5 kuruşu yan yana geldiğinizde Aynen. müthiş bir şey. Şimdi onun için çok dikkat etmek lazım. Hakikaten raftaki ürün mesela indirimli görünüyor. Evet. Atıyorum 1 lira diyor. Ha. Getiriyorsunuz kasaya. kasaya 1.25. 1.25 ya da 1.50 diyor falan. Diyorsunuz ki ya ben bunu orada öyle okudum. Evet. Bak üzerinde falan. Ha öyle mi? Ya, yanlış olmuş. E, aktüel olmamış. Aktü yani biz tabi güncellenmemiş. O oradaki fiyat ile kasadaki fiyat henüz güncelleştiremedik. Çok affedersiniz, üz özür dileriz. Farkına varırsan, farkına varmasan çeker gidersin. Yani burada yersen şeyi gibi bir tutum var. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani Aynen. ne demek güncelleştirme? Sen oradaki indirimi yaptın. Orayı da lütfen güncelleştir. Biraz daha gözümüzü açıp öyle bakacağız. Tabii. Şimdi bir haftaki Neden? fiyatlarla kasada 3 aşağı 5 yukarı ne tut tutacağını hesaplayıp Öyle bakmak, aynası bakmak da işin içinden. Benim de matematiğim, matematiğim bir iyidir, bir iyidir ki sorma. Yok, <gülüyor> yani matematiği bilmek zorundasınız. Hakikaten yoksa <gülüyor> e, yoksa <gülüyor> sömürülüyorsunuz. Evet. Bakın kültürümüzde de bu kesinlikler var ve salık veriliyor. Diyorum <gülüyor> ki iyi, iyi bir gıdaya, iyi bir e, şeye mesela suya, <gülüyor> gıda dedik ya su veya e, farklı şeyler hayat e, içerisinde e, elzem olan mamullere verilecek para boşa gitmiyor. Ama bütün bunlara şey yapınca, bunları alırken, verirken de pazarlık yapın, bakın, kontrol edin. Ve pazarlık da bitti. Şuradan bir 5 kilo elma tartı ver diyor uşağım, çocuğum Aha. falan. Alıp gidiyor, bakmıyor da. Aynen. E ne var, ne yok. İnsan bir oradan bakacak. Ondan sonra da bir kardeş, sen sevgili kardeşim, sen buna 5 lira diyorsun. Ben 4 kilo alayım, 4 liradan olur mu falan demek lazım. Abi olmaz, kurtarmıyor. 4,5 olsun falan demek lazım. Yoksa en büyük faiz de burada biliyor musun? Beyfe şira bilgilerini bilmeyenler e, dinimizde 
burada faize düşüyorlar. Yoksa evet. faiz şeyde değil sadece. Dini bir mevzuya girdim. Ha. Kendimi kendimi hemen geri çekiyorum. Ha, Osman ha, Hoca'nın ha. alanı ama sadece banka levhası gördüğün yerlerde değil. Arışverişte de çok evet. önemli. Bir pazarlık yapın. Bir bakın ürünün güzeline bakın. Hakikaten temiz e, ve e, leziz bir gıdaya diyelim sonra yemek olduktan sonra leziz bir gıdaya ha. verilen para e, boşa gitmemiş olur. Evet. Dikkat etmek lazım. Evet. evet. Peki haberlerimize devam ediyoruz. Gökyüzündeki sıralı ışıkları görenler telefonuna sarıldı ve merak konusu oldu acaba gökyüzündeki ışıklar ne diye. Işık yüzmelerinin bir yıl önce Türkiye'de görülen Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor. Hep böyle merak konusu olur ya gökyüzünde gördüğümüz nedir evet. acaba uzaylılar mı? Ya. Ee, ama bu şekilde e, olduğu uydun, şimdi, uydulara ait olduğu düşünülüyor. Bakalım şimdi bizde. o uydular çatlıyor patlıyor biliyorsunuz. Hı hı. İşte orada hakikaten çok farklı şeyler. Şimdi bu o, iddialı tabii bundan sonra çatlamayacak patlayamayacak öyle duracak. Siz de güzel bir görsel şölene sahip olabilirsiniz ya da izlersiniz görürsünüz. Ee, ama çatlamalar patlamalar kötü. Ee, o biraz insanı şey yapıyor. Evet. Diyor i̇şte onun için insanlar evet. dehşete evet. efendim işte şu muydu, göktaşı mıydı, böyle miydi, şöyle miydi diye efsane şehri sarıyor, köyü evet. sarıyor, kasabayı sarıyor. Aynen evet. öyle. Evet. Öyle olduğu <gülüyor> düşünülüyor. Bakalım neticesi ne olacak? Evet. Ben de merak ettim. Evet haberlerimizi biraz daha böyle hızlı hızlı geçmek yani istiyorum. Elimdeki hayata ve gündeme dair haberlerimiz gündemi biraz gündemi bayağı bir bitirdik ama hayata Hı. dair haberlerimiz var. Evet. Gönüllü gençlerden sokak hayvanlarına şefkat. Tam kapanmada gönüllü gençler belediyenin mama desteğiyle sokak hayvanlarını besledi. Neredeymiş bu efendim? Amasya'da. Amasya'da toplanan gönüllü gençler. Evet. E, hatta hayvansever Melek Yücel de susadığını anladığı e, yavru sokak köpeğini elleriyle su içirdi. Vay be. Valla bu görüntüler hep olsun, gönüllü gençler olsun, bir şey yapan gençler olsun. Mamalar belediyeden herhalde Destek dağıtan hayvanlarına evet. da evet ulaştıran Aynen. da gençler. Ee, Çok Amasya'nın güzel. Amasya'nın Sulova Belediye bakın hmm. görüyoruz zaten. Sulova ilçesinde e, Sulova Belediyesi'nin destekleriyle tabii, tabii ki de. Sulova büyük bir ilçe. Çok da verimli bir ilçe. Evet hayvancılığıyla meşhur vesaire. Şimdi kasaplar oraya gidiyorlar. Sığır alıp burada kesiyorlar falan. Hmm. Çok ciddi bir şekilde sığırcılık var. Bak elleriyle köpeği şey yapıyorlar. Evet. Evet. Valla gençler e, böyle çalışırken gördükçe benim umudum tabii, tabii. artıyor. Çünkü şimdiki tabii. kuşak çok hazırcı şey, bir kuşak. Evet. E, ara ara beni de korkutuyor. Ne olacak acaba bu çocuklarımızın Gençleri... hali diye. Gençleri evet. böyle şeylere yönlendirmek ya bu, gerekiyor. Bunlar bizim kültürümüzde var. Mesela var. atalarımız almışlar çocuğun elini götürmüş. Hocam bu ha. sende kalsın sen işte buna dini bilgiler öğret. Götürmüş orada sobacıya vermiş eti senin kemiği benim evet. bir eli kırılsın bu işi öğrensin. Bir esnafın yanında böyle 3 ay 5 ay ya da sürekli orada ustalaşarak kalfa çırak ilişkisinde hem de uygulamada çok ciddi zanaatkarlar sanatkarlar Hı -hı. yetişmişlerdir. E bu çok güzel bir şey. Şimdi gençleri bir şekilde böyle hayırlı işlere, mesleklere, Aynen. özellikle Görmem halkla mi? ilişkilere, halkla ilişkiler yapması lazım. İnsanımızı tanıması lazım. Hı -hı. Sosyolojimizi bil, bil, bil, bilsinler ki gelecekte çok ciddi tüccar olurlar, tacir olurlar, iş adamı olurlar. Ama halkını, milletini tanımalar lazım. Sosyolojimizi bilmeleri lazım gençlerin. Bu faaliyetler çok evet. güzel, sosyalleştiriyor. Evet, bir genç grubumuz daha var. Genç evet. Kızılay gönüllüleri var. Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri sahur vakti denetimlerini aksatmadan görevlerini yerine getiren polis ekiplerine çay ve çeşitli yiyecek ikramlarında bulundu. Evet. Aferin. Çok güzel. Vallahi. Siz koşturuyorsunuz Aynen. vatandaşa değil mi? Yardımcı Tabii. oluyorsunuz. Onlar da bir termoslarıyla çay. gece e, çay servisi yapmışlar. <gülüyor> Tabii polise değil mi? Mesela şu anda bunlar görev yapıyorlar. Belki bir çorba içtiler, görevlerinin başındalar, oruçlarını açtılar ama çay yok, evet. su yok, meyve yok. İftardan Bu arada sonra çaysız tabii bir, olur mu? Olmaz. Tabii bir, bir köşede bir kahve ısmarlamak, bir 5 dakika ayakta bir bardak çay. Evet, yani tebrik ediyoruz oldu. gençlerimizi. Devam, gönüllü Anlayışlı. gençler devam. Her evet. konuda, her işte güzel haberlerinizi bekliyoruz. Biz de sizi burada yayınlayalım. Evet. Evet e, pazar, pazar günü mü? Tabii pazar günü anneler günü biliyorsunuz. Çiçekçiler evet. anneler gününe hazır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. Bu dönemde fırın, market, bakkal gibi işletmelerin yanı sıra 9 Mayıs'ta kutlanacak olan anneler günü nedeniyle çiçek satışı yapan iş yerleri açık olacak. Çiçekçiler 
anneler gününe hazır olduklarını belirtirken vatandaştan talep olacağını düşünüyor. Tabi biz de şimdiden hafta sonu yayınımız olmadığı için şimdiden tüm annelerin tabii ki başta kendi annem olmak üzere efendim tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Evet ben de Selma Hanım'ın annemin ha. ellerinden öpüyorum. Ne güzel. Anneler gününü buradan kutluyorum. Evet. Dualarından eksik Amin. etmesin. Ben hakikaten hiçtim. Hiçbir şeydim ama annemin duası benim arkamda ya. olduğu için Sayın Ataollu Harvas oldum. Ne güzel. Herkese de tavsiye ediyorum. Annenizle iyi geçin, duasını alın. Amin, ee, evet. İyi adam olursunuz, iyi insan olursunuz, topluma da faydalı insan olursunuz. Evet. evet. İnşallah. Bakalım benim oğlum ne yapacak büyüyünce. Bir tane evladım var benim Allah de. Allah bağışlasın. Amin, evet. Amin. Amin. Evet çiçekçiler hazır. Yani annelerinize eyvah her yer kapalı ne alacağım diye düşünmeyin. E, çiçek alabiliriz. Çiçekçiler o gün açık olacak. İyi bir şey çok yapmışlar. Güzel. Zaten Vallahi çok güzel. Her mahalle yani her mahallede her bölgede bir çiçekçi illaki vardır. En yakın olana gidip ya, ne varsa olmasın? artık. Niye Ama olmasın? ben şimdi fiyatları da merak etmiyor değilim yani. Evet. Tabii bir gün acaba acaba ne diyor kat, hanımefendi? Dinleyelim mi Fırat? Dinleyelim. Fırat bakalım belki fiyatları söyle. <gülüyor> Yok. Annelere kurban olsun efendim. <gülüyor> Annelere kurban olsun. Güzel evet. bir demet çiçek. Evet. İnşallah fiyatları da uygundur. Ne evet. olsun? Herkes Şimdi alsın. Çiçek Herkes fiyatını annesini. merak ederken Tabii. bir taraftan e, gıdada efendim e, gıdanın bir fiyatından bahsetmek istiyorum size. Ramazan bayramında ete zam yokmuş. <gülüyor> Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı Ramazan bayramında zam olmayacak verdiğimiz sözü tuttuk. Helal demiş. olsun. Evet. Çok teşekkür Harika. ederim. Harika. Allah razı olsun. <gülüyor> Tabii ya. Bu kadar basit. Hayır hasenat ayı. Aynen öyle. Hayır hasenat ayı dediniz. Tabii ya Ramazan-ı Şerif'te öyle. Yani evet, mesela yine, niye... yine güzel bir haber. Ee, evet. Gizemli hayırsever. 10 bakkalda daha verisiye olan vatandaşların defter, defterindeki borçları <gülüyor> silmiş. Evet. Karabük'te ismini vermek istemeyen gizli bir hayırsever... Yaklaşık 10 bakkalı gezerek borç defterinde ödeme zorluğu yaşayan vatandaşların borçlarını ödedi. Bayram ettiler Ay ya. Ne güzel bir bayram hediyesi. Tabii ya. Ne para güzel. cebinden kalacak, bankada kalacak bir ihtiyacının dışında. Hem esnaf dışında... rahatladı, Tabii ya. hem vatandaş Tabii mı? Ya. Esnaf da para gelecek ki ha. adam mal alsın, Sonra evine o da para götürsün. Adamın hem borcunun <gülüyor> olmadığını esnaf... görmesi değil mi? Evet, yani, evet. tabii. Kendi vatandaş rahatladı. Tabii. E, Valla ne güzel. Yani... yani... Adam Elinde şimdi, imtihanı olanlar bu yardımları yapsınlar. Tabii yapsınlar zaten. ya. Benim şu anda bu vatandaş da bakkal diyecek ki ya gel Hı. borçsan ödendi defterin diğer sayfasını sana açıyorum. Evet. O bakkal da onu diyecek. Vallahi diyecek bak o bakkal. Ya şey yapma, sıkılma, kenardan geçme. Borçlar bitti. Borçlarım bitti. Yeni bir sayfa açtım. Gel alışveriş yap diyecek yani. Mahallenin bakkal. Evet. Ben onlara güveniyorum. Ya ne evet. güzel. Valla. Tabii. Hala tabii veresiye defterine yazdıranlar var. Var tabii ya. Olmaz mı? Olmaz mı? Ee, o yüzden çok çok güzel bir hediye tabii olmuş. Ya. Evet devam ediyorum. E, Muradiye şelalesi bahar güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında. E, tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu şelale gazetecilere kaldı. Yani hadi, böyle basın kartı hadi. olanlar çıkıyor. Gittiler. Hadi Muradiye'ye gidelim. Benim Muradiye memlekete gidelim. gidelim. Van, Van'a gidiyoruz. Van Muradiye şelalesine bir, gidiyoruz. Bir de balıkların hmm, o yumurtlama, güzel, tatlı tabii. suya yumurtalarını, şeylerini bırakma dönemi vardır. Evet. Aman Allah'ım ya Rabbim. O balıkların inci kefali, o fotoğraflar nasıl oluyor, ne güzel oluyor ya. Müthiş oluyor. Hayvan neredeyse 1-2 metre zıplıyor yukarıda tutunacak diye. Çok güzel. Çok da demek kar yağdı bu sene. Sular bu çok gürül gürül Buz geliyor. Buz gibidir şimdi Tabii. orası da sular. Of çok güzel gözüküyor. Hakikaten ya. Muradiye şelalesi. Mandı. Valla hemen hemen her programımızda Van'dan bir haber Van, alıyorum. Var. Neden acaba? İHA güzel çalışıyor. Evet. <gülüyor> Ay ben de haber Van haberlerini Tabii. alıyorum. Niye acaba? Ne bilemiyorum. Demek ki Van'a gideseniz geldi. Özlediniz Van'ı. Aynen valla. Ya da hiç gitmediniz. Hiç gitmedim. Hiç Tabii. gitmedim Van'a gerçekten. Ya. Evet peki Van'dan Tunceli'ye geçelim. Karların yeni eridiği Tunceli dağları ters laleler ile renklendi. Evet. Bu sene ters laleleri koparanlara uygulanacak para cezasının 80 bin 465 bin lira olduğu öğrenilirken bölge sakinleri zaman Aman zaman Allah bunların ya. soğanının çıkarılıp Hollanda'ya kadar götürüldüğünü duyduklarını aktardı. Ya. Şu güzelliğe bakar yani mısınız ters lalelerin? Yani hakikaten çok muhteşem. Tunceli zaten çok güzel. Tunceli'nin doğası, tabiatı, dağı. Efendim tarlası, 
Şimdi bir de çay var. Aslında onlar farklı bir şeyle Hı -hı. bakıyorlar. O çaylarda farklı göletler oluşturdular. Orada siz şeye giriyorsunuz yani göletlere giriyorsunuz. Muhteşem su, sepserin yazın böyle sıcaklığında Tunceli yanarken siz o sularda, o derelerde serinleniyorsunuz. Buz, buz, buz gibi, buz gibi. Ya şu çiçeklere bakın, ters lalenin güzelliğine çok, çok bakın. Çok güzel ve e, birkaç programda da hep yayınladık. Evet. Yeni yeni görmeye başladık doğuda, ama değil doğuda mi? Doğuda çok yaygın. Erzincan'da en su var biliyorsunuz. 10 yıllardır üzerinde araştırma yapıyor. E şimdi süs bitkisi olarak da e, şey yapıldı. Tescillendi artık bu. Yani alacağız, evde de yetiştireceğiz, bahçede de yetiştireceğiz. Çok güzel. Harika evet, bir şey. Gerçekten öyle. Tunceli'nin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Dağlarda ya, çok güzel. Tunceli'yi yani. de görmedim aynen. Evet ilk bölümümüz böyle güzel görüntülerle bitirmek istedim. Tabii. İkinci bölümde konuğum var. Sizinle de gitmeden paylaşmak iste, isterim. Çayhanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çayhan konuğum olacak. Ee, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Biz de sizi dinliyor olacağız. Adnan Bey'e size başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Aman ha bugün aşınızda olacaksınız. İnşallah. Ee, lütfen görsellerini. E, görselini istiyorum hay hay. ben. Rica e ediyorum sizden pazartesi yayınlamak için. Hay hay. Ee, geçmiş olsun şimdiden. Kırar mıyım sizi efendim? Ne münasebet getireyim de. <gülüyor> Herkes merak eder hakikaten. Ben de aşı oldum. Herkesle paylaşacağım sevgili seyircilerimizle. Paylaşacağız tabii. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi sizlerden kısacık bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından tekrar buradayız.